celebrar a estos seres humanos que son los, que, los responsables de la comida que estamos comiendo hoy en día. Thank you, Nate, and thank you to everyone who put this wonderful event together, including the wonderful folks at the UN. Uh, I'm Chef Grace Ramirez. I am a chef partner with the United Nations. I'm part of a network of chefs called, you know, we're activists under the Chef's Manifesto. Um, and the Chef Manifesto uh, under the United Nations um, chooses to raise awareness around hunger, climate, and we are activists and doing, you know, pushing change forward um, around the sustainable development goals. And the one that I'm most committed to is no hunger. So you're going to be enjoying a menu that is seasonal, that is local, and that is promoting a campaign that we have with the UN called Beans is How. Uh, we're promoting bean consumption because it's such a great source of protein and um, it's widely available. So we're really pushing for more creative way to eat all kinds of beans and legumes. Um, it was done by Chef Melissa Tung, um, our beautiful catering company here, um, and myself we put together this menu for, for you all. And I wanted to personally acknowledge as well the farmers. Uh, we have some farmers here, female farmers that are right here, and I want to give them a round of applause because they are the ones responsible for, they are the humans who feed us, and they are the responsible ones for the food that we're having today. And I think that we are called Chala Valley, and just like we're celebrating local and sustainable food, we must celebrate the humans who feed us, uh, like these wonderful individuals who are the ones on the field every day making it working right and and i think they sometimes don't get the proper recognition they deserve um, of the hard work that it is to work the fields and they're seeing and you know we cannot talk about hunger and we cannot talk about food insecurity um, everywhere else in the world we're in, also it's happening right here in our backyard so it's something to it's a lot to think about i'm here i can answer a lot of questions but um Thank you, Nate. Thank you for everyone who was responsible for putting this event together. And again, thank you to CORE and the UN. They're such an amazing partner um, to work with and I, am, I feel honored to be a chef partner with them. I also honored to be an activist for the Human Sufitas. And one more round of applause to everyone who put together and the wonderful farmers. Thank you for being here. Hacemos todo nuestro esfuerzo para poder este, sacar siempre el trabajo adelante porque sabemos que, que es importante para alimentar a muchas personas. Somos algo importante en, 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 la, en la situación en la que nos encontramos ahorita de, de poder arrim, arrimar alimentos a, a las casas o abastecer tiendas. Yo pienso que no lo merecemos porque somos parte de lo que ponen en su mesa. Hay otros lugares donde no hay lo que cosechan aquí, si no fuera por nosotros, pues en otros países tampoco no lo, no lo tendrían. Yo pienso que somos parte importante de este mundo. Dicen que somos esenciales, pero en realidad no nos, no nos reconocen, porque no hay a veces, así como la, la, que nos den papeles, papeles de este, migración y todo eso, sería importante que nos reconocieran ni siquiera en eso. Para mí el evento de hoy es algo muy especial porque se juntó alrededor del de Coachella Music Festival, se juntó el poder de la música, el poder de la comida, el poder de la cultura. Para dar un mensaje en lo que está pasando hoy en día, en la inseguridad que está teniendo la gente del plato de comida que tienen todos los días. Y realmente darle un, recon un pequeño reconocimiento de agradecimiento a los trabajadores del campo porque ellos son los responsables de que tengamos la comida que tenemos a diario. Y yo creo que este valle es muy importante para Estados Unidos. Eh, realmente mucha de la comida que consumimos todos los días alrededor del país viene de este valle. Y realmente espero que con esto podamos crear un poco más de conciencia con, como consumidores, ¿verdad? De, de dónde viene la comida que viene, de de verdad apoyarlo si tú puedes a, a, a los trabajadores del campo, ir al farmer's market, pregun hacer preguntas y apoyar. Y de, y de ahí se va creando un movimiento, ¿verdad? 
que crea un efecto dominó donde se pueden, eh, donde ahí se genera el cambio, ¿no? Nosotras alimentamos el mundo.